हेलो दोस्तों मैं आपके लिए जेंडर स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट एम लेकर आया हूं दोस्तों ये इसका पार्ट वन है इससे पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंड्रेंस पेपर्स डिस्कस किए हैं जिसमें जेंडर स्टडीज़ का भी एंड्रेंस पेपर है और उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एम भी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे पूरा लिस्ट में जहाँ पर एंड्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट है तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर वन पर हम चलते हैं इंटर सेक्शनैलिटी इज अ टर्म That was coined by Dish in 1989. इसका आंसर है ए पार्ट क्रीन शाओ उसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर डिश इज द मल्टी डिसप्लिनरी स्टडी ऑफ हाउ एजम्पन एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट जेंडर एंड बायोलॉजिकल सेक्स इन्फ्लुंस कल्चरल सोशल एंड पोलिटिकल आइडियाज अबाउट वुमेन एंड मैन इसका आंसर सी पार्ट है यानी जेंडर स्टडीज उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर डेश रेफर्स टू ए पर्सन बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आंसर है ए पार्ट सेक्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वाज ओरिजिनली क्वाइनर्ड बाय एक ऑप्शन यहां पर है रॉबर्ट जे स्टोलर बाकी तीन ऑप्शंस हम यहां पर देखते हैं और इसका आंसर जो है वो ए पार्ट ही है उसके बाद हम यहां पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पर इन 1950 सिगमंड फ्रूड प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ सी पार्ट साइको सेक्चुअल डेवलपमेंट उस थ्योरी को कहते हैं उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर थ्री एस एज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्चुअलिटी इज रिटन बाय बी पर इसका आंसर है सिगमंड फ्राइड उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू फ्राइड जेंडर आइडेंटिटी डेवलप्ड जूरिंग द डिश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आंसर है ए पार्ट फालिक स्टेज उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिश डिश प्रपोज द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एज एन एनालॉगस फिनोमिन इन गर्ल्स इसका आंसर बी पट है कारल जंग उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन सेक्स एंड जेंडर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैस्क्यूलिनिटी एंड फेमिनिटी हु रोट द बुक इसका आंसर डी पट है रॉबोट जे स्टोलर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर टेन पर जेंडर आइडेंटिटी रिसर्च प्रोजेक्ट वाज एस्टेब्लिश फॉर द स्टडी ऑफ डेश इसका आंसर बी पट है इंटर सेक्चुअल एंड ट्रांस सेक्चुअल उसके बाद क्वेश्चन नंबर अलेवन यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द अपोजिट जेंडर एंड डिसकम्फर्ट विद वन इज ओन असाइनड सेक्स इज यहाँ पर दो ऑप्शन आप देख लीजिए और इनको पढ़ लीजिए जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस रोल डिस्टेंस लेकिन आंसर इसका ए पार्ट है चलेंगे हम ट्वेल्थ क्वेश्चन पर फेमिनिस्ट मोमेंट्स आर एमड एट बी पार्ट इक्वलिटी थर्टीन क्वेश्चन सिलेक्ट द लॉज एंड एक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन डी पार्ट ऑल ऑफ द एब जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 भी है और दूसरा है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि 1961 में है और थर्ड है इक्वल रिम्यून रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन डी पार्ट ऑल ऑफ द एबो यानी पॉलिटिकल लाइफ सोशल लाइफ इकोनॉमिकल लाइफ उसके बाद फिफ्टीन क्वेश्चन सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर सिग्निफाइज दैट ए पार्ट यहाँ पर पार्ट दीजिए जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन इन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फैमिली चलेंगे बाकी ऑप्शंस पर दूसरा कहता है वर्क डिसाइडिंग द डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन और सही ऑप्शन इसका यही है बी पार्ट उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर A woman or a man who believes in equal rights and opportunities for men and women, select the correct option for the definition. यहाँ पर A part इसका सही आंसर है feminist. 
सेवन क्वेश्चन इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाइज दैट बी पर इसका सही आंसर है ला प्रोवाइडर्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर एटीन पर Among the following, which countries have high participation in the women in public life? Answer D. पर है Sweden and Africa. उसके बाद चलेंगे next question पर question twenty. Desh are the beliefs that people have about their features and characteristics of males and females. Answer D. पर है इसका gender stereotype. ट्वेंटी वन क्वेश्चन ए मैन और वुमेन हु बिलीव इन इक्वल राइटर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन इज डेश इसका आंसर बी पट है फेमिनिज्म ट्वेंटी टू क्वेश्चन डेश एक्ट विच प्रोवाइड फॉर इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क इसको क्या कहते हैं पहले यहाँ पर तीन ऑप्शन आप रीड कीजिए ये तीन ऑप्शन आप पढ़ लीजिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट इक्वल सैलरी एक्ट उसके बाद एक और ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर है इक्वल वेज एक्ट लेकिन आंसर इसका ए पार्ट है तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड पर The word to denote to a person whose sense of personal identity or gender does not correspond to the sex they were assigned at birth, or does not conform to gender stereotypes, sexual orientation varies and is is not dependent on gender identity. So, its answer C part is transgender. After that, we will go to the twenty-fourth question. Par. The first wave feminism was mainly concerned with. So, its answer A part is women's right to vote. After that, question number twenty-five. The French philosopher Simone de Beauvoir belongs to the. Its answer B part is liberal feminism. So, friends, these were some questions on gender studies. इसके बाद पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में आज के लिए फिलहाल इतना ही थैंक यू